Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Sabéis cuál fue el peor año de la historia? Una pista. ¿Qué tienen en común la cultura mochica del antiguo Perú, el reino africano de Aksum y el imperio Gupta de la India? Si preguntáramos a un centenar de personas cuál fue el peor año de la historia para el ser humano, seguramente recibiríamos respuestas muy diversas. Unos dirían que fue 1914 cuando estalló la Primera Guerra Mundial o 1939 por el inicio de la Segunda. Otros opinarían que fue 2020 debido a la reciente pandemia que hemos sufrido. Y también habrá quien considere que el más terrible fue 1347 cuando la peste negra inició su periodo de mayor mortandad. De entrada, determinar cuál ha sido el peor año para la humanidad es una cuestión subjetiva y depende en gran medida de la perspectiva y los criterios que se utilicen para evaluarlo. Pero si tuviéramos que alcanzar un consenso a nivel global, el año 536 de nuestra era tendría muchas papeletas. ¿Por qué? Porque marcó el inicio de una serie de eventos naturales catastróficos que tuvieron un grave impacto en todo el mundo, provocando hambrunas, guerras, enfermedades y el declive de algunas civilizaciones. En 2018, la revista científica Science publicó un artículo acerca del análisis ultrapreciso del hielo de un glaciar suizo, realizado por un equipo dirigido por el historiador medievalista Michael McCormick y el glaciólogo Paul Majewski en el Instituto de Cambio Climático de la Universidad de Maine, en Estados Unidos. Según aquella investigación, en el año 536 tuvo lugar en Islandia una erupción volcánica de proporciones cataclísmicas que cubrió de cenizas los cielos del hemisferio norte de nuestro planeta. Durante 18 meses, la luz del sol quedó bloqueada por una espesa niebla. Pero eso no lo sabemos solo por la investigación del equipo de McCormick y Majewski. El historiador bizantino Procopio de Cesarea, que contempló aquel fenómeno con sus propios ojos, lo describió con las siguientes palabras. El sol emite su luz sin brillo como la luna durante todo el año. De igual modo, en el 538, el senador romano Casiodoro escribió El sol parece haber perdido su luz habitual y tiene un color azulado. Nos maravilla no ver las sombras de nuestros cuerpos al mediodía y sentir que el poderoso vigor de su calor se ha debilitado. Aquellas tinieblas perpetuas crearon un ambiente desolador y a las gentes de aquella época muy dadas a creer en presagios y señales divinas, no les resultaba difícil pensar que el fin del mundo estaba cerca. Como veremos, motivos no les iban a faltar. Las temperaturas medias en verano descendieron entre 1,5 y 2,5 grados Celsius. Puede parecernos una diferencia pequeña, pero dado el sutil equilibrio y la profunda interconexión entre todos los factores que determinan el clima, tuvo graves consecuencias. La década siguiente, entre los años 536 y 545, fue la más fría de los últimos 2.300 años y eso resultó devastador para los cultivos. En Irlanda, una crónica de aquella época testifica que hubo una carestía de pan entre los años 536 y 539. Pero no solo Europa se vio afectada. En China, por ejemplo, nevó durante el verano y las cosechas también fueron malas, lo que ocasionó una gran hambruna. Y lo mismo sucedió en Mesopotamia y Escandinavia. El hambre provocó grandes migraciones y propició los conflictos armados. Si bien es cierto que la historia de la humanidad siempre ha estado plagada de guerras sin necesidad de que escasee el alimento. 
El caso es que durante muchas décadas, casi un siglo de hecho, la humanidad arrastró las consecuencias de aquella erupción del 536. Y quizá os estéis preguntando ahora, si los cielos solo estuvieron ocultos durante un año y medio, ¿por qué duró tanto aquel periodo de malas cosechas? Los científicos que han estudiado el tema creen que se prolongó debido a que en el año 540 o el 541 se produjo otra erupción volcánica masiva, la cual provocó un nuevo descenso de entre 1,4 y 2,7 grados en el verano europeo. Para rematar, en el 547 tuvo lugar una tercera gran erupción volcánica, con su correspondiente emisión de cenizas a la atmósfera. Además, a causa de aquellos periodos de frío, la capa de hielo oceánico aumentó, lo que contribuyó a prolongar las bajas temperaturas en el planeta. Por si la situación climática fuera poco problema para la gente de aquella época, entre el 541 y el 543, una plaga de peste bubónica procedente de Egipto se expandió por el Mediterráneo y mató a entre el 35% y el 55% de la población del Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino. Aquella plaga, bautizada como la Plaga de Justiniano por el nombre del emperador romano que gobernaba entonces, no solo azotó Constantinopla, sino también diversas regiones de África, Asia y Europa. Se estima que debido a ella, en total perecieron entre 25 y 50 millones de personas, lo que equivaldría aproximadamente a una quinta parte de la población mundial de entonces. Justiniano, por cierto, también contrajo la enfermedad, pero logró sobrevivir. La primera ciudad afectada por la plaga fue Pelusio, que era un centro comercial situado en el delta del Nilo. De allí pasó a Alejandría y posteriormente a Constantinopla. Según el historiador y eclesiástico Juan de Éfeso, quien creía que aquella enfermedad había sido enviada por Dios para castigar los pecados humanos, en Constantinopla perecieron al día entre 5.000 y 12.000 personas, hasta sumar un total de 300.000 defunciones. Los ciudadanos, según Juan de Éfeso, morían en las iglesias, en las calles, en los porches, por todas partes, y sus cadáveres quedaban sin enterrar, lo que sin duda agravó la epidemia. Procopio de Cesarea, a quien mencionamos al principio del vídeo, calculó que eran 10.000 las bajas que se producían cada día en la capital a causa de la peste. Pero aquel brote de los años 541 a 543, que recorrió toda Europa hasta alcanzar Dinamarca e Irlanda, no fue el único. Hasta el año 750 se produjeron otras 18 oleadas de peste que azotaron la cuenca del Mediterráneo. La debilidad económica y demográfica que sufría el imperio en aquella época favoreció las invasiones de algunos de los pueblos denominados bárbaros por los romanos, como los ávaros, los eslavos o los mongoles. La alta mortandad reducía el número de soldados disponibles y la debilidad económica por las malas cosechas dificultaba pagar a los bárbaros para que se retiraran de los territorios invadidos, como se había hecho en siglos anteriores. Algunos historiadores creen probable que el auge de las invasiones y las guerras estuviera vinculado, como mencionamos antes, con el oscurecimiento del sol causado por la ceniza volcánica. Poco sol produce frío. El frío produce malas cosechas. Estas generan hambre. El hambre provoca migraciones en busca de terrenos más fértiles y las migraciones generan inestabilidad social y política e incluso guerras cuando se producen en forma de invasión de territorios ajenos. Por si todo lo que os hemos contado hasta ahora fuera poco, desde el año 570 al 670 
Todo el Mediterráneo, desde Oriente Próximo hasta Europa Occidental, se vio castigado con frecuencia por enormes plagas de langostas que arrasaban los campos de cultivo. Por ejemplo, el historiador galorromano Gregorio de Tours dejó testimonio de la plaga de langostas que asoló Hispania en el año 578, especialmente en los alrededores de Toledo. Frutas, vides y todo tipo de plantas fueron devoradas por los insectos. Una posible explicación a aquel fenómeno es que las plagas de langostas son más frecuentes en los terrenos de cultivo que han sido abandonados, ya que estos insectos prefieren las zonas con diversidad de especies vegetales y eso es poco habitual en los campos que están siendo explotados y cuidados. Pero como la epidemia de peste había acabado con tantas personas, también en las zonas rurales, dejó el camino preparado para que las plagas de langostas la siguieran. No fue hasta el año 640, es decir, más de un siglo después del funesto año 536, cuando las economías comenzaron a repuntar y con ellas el bienestar general de la población. Al menos el de la población de las civilizaciones que no desaparecieron en aquella terrible época. Y es que, además de su efecto directo sobre los cultivos, el largo periodo de frío iniciado en el 536 produjo anomalías que acentuaron algunos fenómenos meteorológicos tan adversos para el ser humano que hicieron sucumbir a algunas sociedades. En el antiguo Perú, por ejemplo, la cultura moche o mochica, que se había establecido en núcleos urbanos en los valles de la costa norte del actual Perú, inició su decadencia en aquella época. Pese a que era una civilización próspera y sofisticada, con una rica artesanía y extensas redes comerciales, su sustento alimenticio, al igual que el de la inmensa mayoría de sociedades de la época, lo proporcionaba la agricultura y, en menor medida, la pesca. Pues bien, en el siglo VI, los mochicas comenzaron a padecer los estragos del fenómeno que hoy conocemos como el niño y que se produce por un calentamiento anormal de las aguas superficiales del Océano Pacífico Central y Oriental, que provoca cambios en los patrones de circulación atmosférica. En algunas regiones sufren grandes sequías y en otras, en cambio, hay lluvias torrenciales. El territorio de la cultura moche fue azotado durante muchos años por un largo periodo de lluvias interminables que destruyeron parte de sus construcciones hechas de barro. Los ríos desbordados anegaron los cultivos y ahogaron a los habitantes de los poblados situados en las zonas más bajas de los valles, además de erosionar los terrenos cultivables de cara al futuro y favorecer las fiebres y las epidemias. Tras aquellas lluvias, la zona sufrió una sequía de tres décadas, entre los años 563 y 594, que acabó con la mayoría de manantiales que regaban los cultivos y generó un proceso de desertificación. En consecuencia, la agricultura declinó y llegó el hambre. En el año 602 regresaron nuevamente las lluvias torrenciales y por último sufrieron otra asfixiante década de sequía entre el 636 y el 645. Además de todo aquello, el niño también provocó una variación de las corrientes marinas que redujo la pesca de anchoas, un pilar clave en la economía mochica. A causa del hambre, la miseria y la muerte que acarreó semejante cúmulo de desgracias naturales, los gobernantes que incrementaron infructuosamente el número de sacrificios humanos para aplacar a las divinidades perdieron el favor de su pueblo. A finales del siglo VII, una nueva época de lluvias devastadoras generadas por el Niño destrozó los regadíos de Galindo y de Pampa Grande, la que se cree que fue la última capital de la cultura moche. Finalmente, hacia el año 750, aquellos dos centros administrativos fueron abandonados y el sistema político se derrumbó. Los restos de aquella cultura 
fueron conquistados por los Wari, una civilización andina que pervivió hasta el siglo XIII. Esta hipótesis acerca del declive moche ocasionado principalmente por el clima, aunque es defendida por arqueólogos tan relevantes como el peruano Walter Alba, descubridor de las tumbas reales de Sipán, convive con otras que dan más peso a conflictos internos entre las diversas comunidades mochicas o a factores ideológicos que habrían minado la justificación religiosa que mantenía las élites moches en el poder. Por lo general, las civilizaciones desaparecen por una compleja interacción de factores y es posible que todas estas hipótesis tengan su parte de razón. Al otro lado del Atlántico, en África, el reino de Aksum, que se encontraba en territorios de las actuales Etiopía y Eritrea, también sufrió una serie de sequías a mediados del siglo VI que debilitaron su economía y con ella su poder e influencia. La población de la capital, también llamada Aksun, se redujo abruptamente y ya a mediados del siglo VII las potencias islámicas de la zona les arrebataron el control de las rutas comerciales con Alejandría y Bizancio, lo que marcó su declive definitivo. Por su parte, en el subcontinente indio, la dinastía Gupta, que había forjado uno de los mayores imperios políticos y militares de la historia de la India, llegó a su fin en el año 550, es decir, en el periodo de anomalía climática iniciado por la erupción del 536, aunque en su caso no está tan clara la relación entre su ocaso y los fenómenos meteorológicos, ya que su poder había empezado a decaer muchas décadas antes, tras una derrota ante los unos que querían penetrar en el norte de la India. Tal vez el periodo de frío posterior al 536 impulsara aún más las invasiones de los unos en su afán de avanzar hacia el sur, pero no hay registros que lo confirmen. Lo que sí está claro es que los recientes avances en campos científicos como el análisis de núcleos de hielo está permitiendo arrojar luz no solo en el terreno de la paleoclimatología, sino también en el de la arqueología y la historia, ya que aportan información relevante sobre épocas de las que se conservan muy pocos registros escritos. Otra herramienta muy útil en este sentido es la dendroclimatología, es decir, el estudio de los climas pasados a partir de las características de los anillos de crecimiento de los árboles. Ya sabéis, esos círculos que se pueden ver en el interior del tronco de un árbol al talarlo. De hecho, el trabajo del dendroclimatólogo alemán Ulf Bundgen aportó pruebas de las erupciones volcánicas de los años 536, 540 y 547. Por cierto, por si os lo estáis preguntando, entre los árboles más viejos del mundo se encuentra el Gran Abuelo, también conocido como Alerce Milenario, un Alerce, un Fitzroya Cupresoides, ubicado en mitad del Parque Nacional Alerce Costero, en la región chilena de los ríos, que según los estudios de los investigadores chilenos Jonathan Barichivich, ingeniero forestal y científico del clima cuyo abuelo fue quien descubrió el árbol y el dendrocronólogo Antonio Lara se estima que podría tener más de 5.480 años, muchos más que las pirámides de Egipto, por ejemplo. No podemos asegurar al 100% que sea el más antiguo del planeta, porque los científicos chilenos, dado el gran tamaño del tronco, no pudieron extraer de él una muestra del núcleo completo para tener la certeza de su edad. Solo pudieron llegar al 40% del árbol. Pero si los 5.400 años del gran abuelo pudieran confirmarse, el alerce chileno arrebataría el título de árbol vivo más longevo a Matusalén, un pinus longaeva de California, Estados Unidos. Matusalén tiene más de 4.850 años, es decir, unos seis siglos menos 
de los que tendría el alerce milenario de Chile. Pero regresemos al tema principal del vídeo. A lo largo de toda la historia, el clima ha jugado un papel muy importante en el nacimiento, el desarrollo y la caída de las sociedades. No es casualidad que las civilizaciones prosperaran allí donde se daban condiciones más favorables para los cultivos. Desde las antiguas culturas de Mesopotamia al Imperio Romano, pasando por Egipto y la antigua Grecia, todos prosperaron en gran medida gracias a los excedentes de las cosechas que se traducían en bienes de comercio y riqueza. En zonas más frías o más calurosas, donde el ser humano debía mantener una lucha constante con la naturaleza para obtener el alimento necesario para subsistir, las posibilidades de progreso y expansión eran mucho más limitadas. Si bien el 536 tal vez no fuera el año más duro para quienes vivían en aquella época, sí marcó el inicio del peor periodo de la historia de la humanidad. Oscuridad, frío, hambre, peste bubónica, plagas de langostas, lluvias torrenciales, sequías, invasiones, guerras... En definitiva, muerte por todas partes. Y pese a todo ello, el Homo sapiens, gracias a su capacidad de resiliencia, ha logrado sobrevivir como especie hasta nuestros días. ¿Conseguiremos seguir superando todas las amenazas y dificultades que se nos presenten? El tiempo lo dirá. ¿Y vosotros? ¿Cuál creéis que fue el peor año de la historia para la humanidad? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.